வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது மின்னியல் அப்படிங்கிற டாபிக் இது வந்து சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் டேமில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது ஃபிசிக்ஸ் டாபிக் ஆல்ரெடி நேற்று நம்ம வந்து வெப்பம் அப்படிங்கிற டாபிக் பார்த்தோம் ஸோ அதோட லிங்க்கை நான் வந்து இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட்லேயும் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறீங்க ஸோ உங்களுக்கு ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் மின்னியல் அப்படிங்கிறது என்னென்னா மின்சாரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மின்சாரம் எங்கேருந்து கிடைக்கிது மின்சாரத்தெல்லாம் மின்சாரம் எப்படி தயாரிக்கிறாங்க அப்புறம் மின்சாரத்தால் இயங்கக்கூடிய பொருட்கள் என்ன பேட் பேட்ரிஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா அது வந்து மின்சாரத்தை சேமிக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இல்லையா ஸோ மின்கலன்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மின்கலங்களோட வகைகளை பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அந்த மின் சாதனங்களை பயன்படுத்தக்கூடிய குறியீடுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மின் கடத்தினா என்ன அரிதிர் கடத்தினா என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இவ்வளோதான் இந்த டாபிக் ரொம்ப சின்ன டாபிக் தான் என்னென்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாம் ஸோ முன்னாடி வந்து தேவையில்லாத ஸ்டோரிஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லை நீங்கள் டைரெக்டாக எங்கே வந்துடலாம் இங்கே வந்துடலாம் அதாவது மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடிய மூலங்கள் அப்படிங்கிறத மின் மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் சோர்ஸ் ஸோ கரண்ட் வந்து எங்கேருந்து வருதோ அதை தான் மின் மூலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ கரண்ட்டை வந்து நம்ம வீட்டில் இப்படியெல்லாம் தயாரிக்க முடியாது அதுக்கான இடங்கள் இருக்குது அங்கே தான் வந்து தயாரிக்க முடியும் நம்ம அதுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அனல் மின் நிலையங்கள் மூலமாக கரண்ட் தயாரிக்கிறாங்க அனல் மின் நிலையத்தில் வந்து நிலக்கரி அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி கரண்ட்டு தயாரிப்பாங்க நீர் மின் நிலையங்கள்னா எங்கெங்கெல்லாம் டேம் இருக்குது நீர் தேக்கங்கள் இருக்கோ அந்த இடத்துல நீர் மூலமாக மின்சாரம் தயாரிக்கிறாங்க அடுத்து அணு மின் நிலையம் ஸோ அது அடுத்து காற்றாலைகள் இதை இந்த நான்கு வகையான சோர்ஸில் தான் நமக்கு வந்து மின்சாரம் அப்படிங்கிறது கிடைக்குது இந்த அனல் மின் நிலையங்கிறது வந்து எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது மெயினாக நமக்கு தெரியும் நெய்வேலியில் இருக்குது அப்படின்னு அப்புறம் எண்ணூர் ஸோ எண்ணூர் அந் நெய்வேலியில் வந்து அனல் மின் நிலையங்கள் இருக்குது நீர் மின் நிலையங்கள் அப்படிங்கிறது பார்த்தோம்னா சேலம் மாவட்டத்தில் மேட்டூரில் இருக்குது அப்புறம் பாபநாசம் ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் டேமு அதிகமாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து நீர் மின் நிலையங்கள் இருக்கும் அணு மின் நிலையம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்பாக்கம் கூடங்குளம் ஸோ இது நல்லா இங்கே ஆபோச்சுக்கோங்க எந்தெந்த இடத்துல இருக்கு கல்பாக்கம் கூடங்களும் அடுத்து காற்றாலை வந்து ஆரல்வாய் மொழி திருநெல் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள ஆரல்வாய் மொழி அப்புறம் திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கைத்தார் ஸோ இங்கே தான் அதிகமாக தயாரிக்கப்படுது ஓகேவா ஸோ அதுதான் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து அனல் மின் நிலையங்களில் வந்து எதன் மூலமாக வந்து தயாரிக்கப்படுது மின்சாரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலக்கரி டீசல் மற்றும் வாயுக்கள் இது எல்லாத்தையும் எரிக்கிறது மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வெப்ப ஆற்றலால் வந்து நீராவி உருவாக்கப்படுது அந்த நீராவியை வச்சு டர்பைனை இயக்குவாங்க அந்த டர்பைன் மூலமாக நமக்கு மின்காந்தங்கள் இருக்கும் அந்த மின்காந்தங்களுக்கு இடையே வைக்கப்பட்டுள்ள கம்பியூச்சுற்றுள் சுற்றுறதுனால நமக்கு மின்காந்த தூண்டல் ஏற்பட்டு அதன் மூலமாக மின்சாரம் உருவாக்கப்படுது ஸோ இதுதான் ஜஸ்ட் ஸோ அனல் மின் நிலையங்களில் எதன் மூலமாக வந்து மின்சாரம் உருவாக்கப்படுதுன்னா நிலக்கரி டீசல் வாயுக்கள் இதெல்லாம் எரிப்பதன் மூலமாக அடுத்து நீர் மின் நிலையங்களை மெயினாக நீர் அங்கே டேமில் பாயக்கூடிய நீரின் மூலமாக அந்த டர்பைன் சுழலப்பட்டு நமக்கு மின்சாரம் உருவாகுது இதில் மெயின் என்னென்னா என்ன ஆற்றல் என்ன ஆற்றலாக மாற்றப்படுது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது வந்து அடிக்கடி கேட்குறாங்க ஸோ வந்து இப்போ என்ன கேட்பாங்கன்னா அணு மின் நிலையங்களை எந்த ஆற்றல் என்ன ஆற்றலாக மாற்றப்படுது அப்படின்னா வெப்ப ஆற்றல் மின் ஆற்றலாக ஏன்னா இதெல்லாம் எரிக்கிறாங்க இல்லையா நிலக்கரி டீசல் வாயுக்களாக எரிக்கும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் வெப்ப ஆற்றல் தான் கிடைக்கும் அந்த வெப்ப ஆற்றல் தான் மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுது இதில் எல்லாத்துலேயுமே எந்த என்னவா மாற்றப்படுதுங்கிறது வந்து மின் ஆற்றல் தான் ஃபைனலாக கரண்ட்டு தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ என்ன சோர்ஸ்லேருந்து மின் ஆற்றலாக மாறுது அப்படிங்கிறத மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அனல் மின் நிலையங்களை வெப்ப ஆற்றல் வந்து மின் ஆற்றலாக நீர் மின் நிலையங்கள் வந்து என்னது இயக்க ஆற்றல் ஏன்னா நீர் தண்ணீர் வந்து வேகமாக போகும் போது தான் நமக்கு மின்சாரம் உருவாகுதுன்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் ஸோ அப்போ என்ன அது தண்ணியோட மூமெண்ட்னால இயக்க ஆற்றல்னால மின் ஆற்றல் உருவாகுது ஓகேவா அடுத்து அணு மின் நிலையங்கள் இந்த அணு மின் நிலையங்கள் வந்து அணுக்க அணுக்கரோட ஆற்றலை கொண்டு நீரை வந்து கொதிக்க வச்சு அதன் மூலமாக நீராவியை உருவாக்கி அதை வச்சு டர்பைனை இயக்குறாங்க ஸோ அப்போ இங்கே அணுக்கரு ஆற்றல் மூலமாக தான் நமக்கு என்ன ஆகுது மின் ஆற்றல் வருது ஸோ இங்கே வந்து அணுக்கரு ஆற்றலானது இயக்க ஆற்றலாக மாற்றப்பட்டு திருப்பி இயக்க ஆற்றலானது மின் ஆற்றலாக இங்கே மூணு ப்ராசஸ் நடக்குது இது வரைக்கும் ரெண்டு தான் பார்த்தோம் இந்த அணு மின் நிலையத்தில் மட்டும் மூணு ஏன்னா அணுக்கரு ஆற்றல் அதிலிருந்து இயக்க ஆற்றல் திருப்பி இயக்க ஆற்றல்லிருந்து மின் ஆற்றல் அடுத்து காற்றாலைகள் என்ன இங்கேயும் இயக்க ஆற்றல் தான் ஏன்னா காற்று வேகமாக இயங்கும் போது தான் நமக்கு என்ன ஆகுது மின் ஆற்றலாக மாற்றப்படுது ஸோ இயக்க ஆற்றல் மின் ஆற்
அனல் மின் நிலையத்தில் வெப்ப ஆற்றல் மின்னாற்றலாக ஸோ இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா இதில் போதும் அடுத்து நம்ம டேரெக்டாக மின் கலங்கள் போயிடும் மின் கலங்குனா என்ன பேட்ரி ஸோ இந்த மின்சாரத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த யூஸ் பண்ணுற மின்சாரத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் இல்லை நம்மளுக்கு தேவைப்படுற நேரம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக தான் நம்ம பேட்ரிஸ் வந்து வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறோம் நிற வகை நிறைய வகையான பேட்ரிஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு இந்த மின் கலம் அப்படிங்கிறது என்ன வகையான ஆற்றலை என்ன வகையான ஆற்றலாக மாற்றுறது ஃபைனலாக மின் ஆற்றலாக தான் மாற்ற போகுது ஸோ என்ன வகையான ஆற்றலாக வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கும் அப்படின்னா வேதி ஆற்றல் ஏன்னா இதில் மின் பகுளிக்குள்ளே அந்த இந்த இருக்கு அந்த வேதி கரைசலுக்குள்ள தான் வந்து எதிர்மின் அயனி நேர்மின் அயனி எல்லாம் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மின் பகுளிக்குள்ள இருக்கப்ப இந்த வேதி ஆற்றலை மின் ஆற்றலாக மாற்றக்கூடியதான் மின்கலனோட வேலை அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஸோ இங்கே மின் பகுளியாக செயல்படுவது எது வேதி கரைசல் வேதி கரைசல் தான் மின் பகுளியாக செயல்படுகிறது ஓகேவா ரெண்டு வேறுபட்ட உலோகத்தோடு இருக்கும் ஒன்று வந்து நேர்மின் முனையாகவும் இன்னொன்று வந்து எதிர்மின் முனையாகவும் இருக்கும் அப்ப நேர்மின் வாயாகவும் மற்ற மின்முனை வந்து எதிர்மின் வாயாகவும் செயல்படும் ஸோ இது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தொடர்ந்து மின்னோட்டத்தை சாரி இதுல வந்து ரெண்டு வகைகள் இருக்கு அதுதான் மெயின் ஒன்னு வந்து முதன்மை மின்கலம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரைமரி பேட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து துணை மின்கலம் செகண்டரி பேட்ரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க முதன்மை மின்கலம்னா என்னன்னா ஒன் டைம் யூஸ் நீங்க அதை திருப்பி வந்து ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது மின்னேற்றம் செய்ய இயலாது இதுதான் வந்து முதன்மை பேட்ரி நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்றோம் இல்லையா பேட்ரிஸ் வாட்ச் அப்புறம் டாய்ஸில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பேட்ரி அப்புறம் குட்டி குட்டி செல்லு இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கக்கூடியது எல்லாமே முதன்மை மின் கலங்க ஏன்னா இதை நம்மளால் ரீசார்ஜ் பண்ண முடியாது ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணிட்டு தூக்கி போட்டுற வேண்டியதா திருப்பி மின்னேற்றம் செய்ய இயலாது சுவர் கடிகாரம் கை கடிகாரம் ரோபோ பொம்மைகள் இதில் பயன்படுத்தக்கூடிய மின் கலங்க அது எது துணை மின்கலம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா திருப்பி திருப்பி இப்போ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ரீசார்ஜ் பண்ணப்படும் அதாவது பல முறை மின்னேற்றம் செய்து கொள்ள ப செய்து செய்ய வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்மளால் பயன்படுத்தக்கூடியது தான் துணை மின் கலங்க செகண்டரி பேட்ரிஸ் அப்படிங்கிறோம் ஸோ நிறைய நம்ம ஃபோனில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த பே இந்த என்னது இந்த சார்ஜர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது ரிமோட்டில் யூஸ் பண்ணுறது ஒன் டைம் தான் இதுலேயும் ஒன் டைம் தான் இதுலேயும் ஒன் டைம் தான் ஸோ இதெல்லாம் ரீசார்ஜ் பண்ணக்கூடியது நம்மளால் ரீசார்ஜ் பண்ணக்கூடியது தான் இந்த மாதிரி ஸோ அதோட பயன்களை பொறுத்து அதோட பேட்ரியோட சைஸ் மாறும் இப்போ நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்க யூபிஎஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து பெருசாக இருக்கும் அது இது மொபைலோட சார்ஜர்லாம் சிறுசாக இருக்கும் ஸோ துணை மின்கலங்களே வெவ்வேறு சைஸ் உள்ள பேட்ரிஸ் எல்லாம் இருக்கு அடுத்து பார்க்க போறது மின்கள அடுக்கு மின்கள அடுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மின்கள அடுக்குங்கிறது இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மின்கலன்களை இணைத்து உருவாக்கப்படக்கூடியது ஸோ இதுதான் வந்து மின்கள அடுக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இரண்டு அல்லது இங்க பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு பேட்ரிஸ வந்து ஜாயின் பண்ணி வச்சு ஒன் ஒரு மின்கலனை உருவாக்குறாங்க இதுக்கு பேர் தான் மின்கள அடுக்கு அதுலயே அடுக்குன்னு வர்றதுனால ரெண்டு மூணு பேட்ரிஸ் ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி இதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பல மின்கலன்களோட தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அவ்வளவுதான் வேற என்ன இதில் சொல்லியிருப்பாங்க எச்சரிக்கை வந்து நம்ம நம்ம வாட்டுக்கு ஸ்கூல்ல பில்டிங்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மின்சாரத்தோடலாம் விளையாடக்கூடாது அது வந்து ஆபத்தானது அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அடுத்து இதை ஒரு படத்தின் மூலமாக சிம்பிளாக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க என்னென்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு மின்னியல்னா என்ன அந்த கரண்ட்டோட ஃப்ளோ எப்படி வந்து இந்த சுவிட்சு போட்டவனே இந்த வயர் வழியாக நமக்கு போய் இந்த கரண்ட் வந்து இந்த பல்பை எரிய வைக்குது அப்படிங்கிறத படிக்கிறதுக்கு பேர் தான் மின்னியல் அந்த மின்சாரம் எப்படி கடந்து செல்லுது அப்படிங்கிறத மின்னியல் ஸோ அப்போ ஒரு மின் சுற்றில் பாயும் மின்னூட்டமே மின்னோட்டம் அல்லது மின்சாரம் மின்சாரத்துக்கு இன்னொரு பேர் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஒரு சுற்றில் பாயக்கூடிய மின்னூட்டம் மின்னூட்டத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மின்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையே ரெண்டு மூணு வகையான சுற்று இருக்குது மின் சுற்று எளிய மின் சுற்று தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு தொடர் இணைப்புனா சீரீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம சீரியல் பல்பு சீரியல் லைட்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அது பக்க இணைப்பு அப்படிங்கிறது பேரலல் ஸோ பேரலலாக இணைக்கப்பட்டிருக்கோம் இது நம்ம வீடுகளெல்லாம் இந்த பேரலல் கனெக்ஷன் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஏன்னா அதை நான் பின்னாடி சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எளிய மின் சுற்று எளிய மின் சுற்றில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு சாவி இருக்கும் சாவிங்கிறது சுவிட்சு ஆன் ஆஃப் பண்ணக்கூடிய சுவிட்சு இதோட ஒரு பக்கம் வந்து பேட்ரியோட ஜாயினாக இருக்கும் இந்த பேட்ரி வந்து எங்கே பல்போட ஜாயினாக இருக்கும் இந்த பைப்போ பல்போடு இ
ஓகேவா சோ இப்ப இதே தான் இந்த படத்திலே தான் ரெண்டு பல்ப வந்து சீரீஸ்ல இணைச்சிருக்காங்க இப்ப இந்த தொடர் இணைப்புல ஏதோ ஒரு பல்பு ரிப்பேர் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பல்பும் எரியாது ஏன்னா இதுக்கு கரண்ட் போனாதான் இதுல இருந்து இங்க பாயும் ஃப்ளோ போகும் அதே மாதிரி இதுல இருந்து இன்னொன்னு ஜாயின் பண்ணீங்கன்னா அதுல இருந்து இன்னொன்னு போகும் அப்ப தொடர் இணைப்புல ஒரு பல்பு ரிப்பேர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இன்னொரு பல்பும் எரியாது எல்லாமே ரிப்பேர் ஆயிரும் ஆனா பக்க இணைப்புல அப்படி இல்லை ஏன்னா இது பேரல் கனெக்ஷன் இந்த கரண்ட இங்கே பிரிச்சிடுறாங்க இங்க பாதி போ இங்க கொஞ்சம் போகுது இங்க கொஞ்சம் போகும் அப்ப இந்த பல்பு எரியலாட்டியும் இந்த பல்பு எரியும் சார் நம்ம வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் ஒரு பல்பு எரிகிலாட்டியும் மற்ற எல்லா பல்பும் மற்ற டிவி எல்லாமே ஓடும் ஸோ அது பக்க இணைப்பு ஸோ பேரலர் கனெக்ஷனுங்கிறது நம்ம வீடுகளில் யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த சீரி சீரியல் பல்பு இதிலெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த தொடர் இணைப்பு ஓகேவா அடுத்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா மின்கலங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா முதன்மை மின்கலங்கள்ங்கிறது ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடியது துணை மின்கலம்ங்கிறது பல முறை நம்ம சார்ஜ் பண்ணி பயன்படுத்தலாம் இணைப்பு கம்பி இணைப்பு கம்பிங்கிறது என்னென்னா இதுதான் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய பொருள் ஓகேவா இதை சுற்றி உள்ள வந்து வயர் இருக்கும் அதில் தான் மின்சாரம் பாயும் அதுக்கு மேலே வந்து மின் கடத்தா பொருளால் மூடப்பட்டிருக்கும் ஏன்னா ஷாக் அடிக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக அடுத்து இந்த மின் சுற்றை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க எப்பயுமே ஒரு பிளஸ் இருந்துச்சு அதாவது இந்த மின்கலை அடுக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா அடுக்குன்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு மூணு மின்கலங்கள் தொ ஒன்னா வந்து அடுக்கு எனது ஜாயின் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க அப்படி பண்ணும்போது ஒரு மின்கலத்தோட நேர்மின் வாயையும் இன்னொரு மின்கலத்தோட எதிர்முனையும் தான் வைக்கணும் அப்படி வச்சா மட்டும்தான் நமக்கு அந்த பேட்ரி வந்து டார்ச் லைட்டு டார்ச் லைட்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பிளஸ் மைனஸ்ன்னு தொடுற மாதிரி வச்சா தான் நமக்கு எரியும் இதே இந்த மைனஸ் மைனஸ்ன்னு வச்சிங்க அப்படின்னா அங்க வந்து மின்சாரம் பாயாது இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேவா அடுத்து மின் சுற்றுங்கிறது என்ன மின்கலத்தி நேர்முனையிலிருந்து எதிர்முனைக்கு மின்னூட்டம் செல்லும் தொடர்ச்சியான மூடிய பாதை ஸோ எங்க இருந்து எங்க போகுது நேர் முனையிலிருந்து எதிர்முனைக்கு ஸோ எதிர்முனைக்கு மின்னூட்டம் செல்லும் தொடர்ச்சியான சுற்றை தான் மின் சுற்று அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்து இதை பத்தி ஜஸ்ட் அதை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க மின்கலை இல்லைன்னா மின்கலை அடக்குனா இதுதான் மின்னோட்டத்தை தரக்கூடிய மெயின் சோர்ஸ் இதுதான் அடுத்து இணைப்பு கம்பிங்கிறது அதை எடுத்து செல்றதுக்கான ஒரு பொருள் அடுத்து மின் விளக்குங்கிறது அந்த மின்னாற்றலை வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் மின் விளக்கு சாவிங்கிறது அதை அம தேவைப்படுற நேரம் அதை யூஸ் பண்றதுக்கு இல்லா தேவையில்லாத நேரம் அதை அமர்த்தி வைக்கிறதுக்கும் யூஸ் பண்ணக்கூடியதான் சாவி ஸ்விட்ச் இப்ப திறந்த மின் சுற்று மூடிய மின் சுற்று அப்படின்னா என்னன்னா ஒண்ணு இல்லை திறந்த மின் சுற்றுனா சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுதான் திறந்த மின் சுற்று இப்ப சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டோம் இந்த சுற்றுல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டோம் நமக்கு பல்பு எரியாது ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டா அதுதான் திறந்த மின் சுற்று அதே இது மூடிய மின் சுற்றுனா அந்த சுற்றுல சாவி ஆன் ஆயிருக்கணும் சுவிட்ச் ஆன் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஆகும் பல்பு எரியும் ஏன்னா கரண்ட் பாஸ் ஆகும் பல்பு எரியும் அதுதான் மூடிய மின் சுற்று அடுத்து பாத்தீங்கன்னா மின் சுற்றோட வகைகள் சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம முன்னாடி பார்த்ததா எளிய மின் சுற்று தொடர் இணைப்பு பக்க இணைப்பு அதே தான் இங்கேயும் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ தொடர் இணைப்புல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சீரீஸ்ல வந்து பல்ப் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கும் இதுல ஒன்று ஒரு மின் விளக்கு பழுதடைஞ்சாலும் எல்லாமே அணைஞ்சிரும் இது இது பக்க இணைப்புல அப்படி இல்லை பேரலாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து இதோட மின்சாரம்ங்கிறது பிரித்து கொடுக்கப்படுது அப்படிங்கிறப்போ ஒன்று பழுதானாலும் மற்ற விளக்குகள் வந்து தாராளமாக எரியும் அடுத்து இந்த உங்களுக்கு தெரியுமா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் இதில் ஈல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மீன் வகை இந்த மீனோட பேர் வந்து ஈல் இது பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே கரண்ட் மின்சாரத்தை உருவாக்கக்கூடிய திறன் கொண்டதாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து தண்ணிக்குள்ளே இதை யாராவது தாக்க வந்தாலோ வேற ஏதோ விலங்கு இதை தாக்க வந்தாலோ இது என்ன பண்ணோம்னா கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணி அந்த விலங்குகளை வந்து சாகடிச்சு இணைப்பு <laughs> இந்த சுற்றுல வந்து தொடர் இணைப்புல இணைக்கணும் அப்படின்னா ஓகேவா இந்த அம்மீட்டரோட தொடர் இணைப்புல இணைக்கணும் சரி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அம்மீட்டர் வந்து மின்னோட்டத்தோட அளவை அளவிட பயன்படக்கூடியது அடுத்து இது ரொம்ப முக்கியம் இதோட குறியீடு சம்டைம்ஸ் இது வந்து கேட்கறக்கான சான்ஸ் இருக்கு ரொம்ப சிம்பிள் தான் மின்கலன் மின்கலனா பேட்ரி பேட்ரில ஒன்னு பிளஸ் இருக்கணும் ஒன்னு மைனஸ் இருக்கணும் எப்பயுமே இந்த பெரிய கோடு போட்டதான் பிளஸ் சின்ன கோடு போட்டது மைனஸ் ஓகேவா மின்கலை அடக்குனா என்ன தொடர்ந்து மின்கலன்களை ஜாயின் பண்ணி வச்சிருக்கணும் ஸோ ஸ்டார்டிங்ல பிளஸ் ஃபைனல்ல
வேணாலும் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தொடுசா திறந்ததுன்னா இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆயிருக்கும் திறந்துருந்துச்சு அப்படின்னா பல்பு எரியாது ஆஃப் ஆன நிலையில இருக்குன்னு அர்த்தம் மூடிய நிலைன்னா என்ன அர்த்தம் இந்த சுற்று மூடி இருக்கு சப்போ ஆன்ல இருக்குன்னு அர்த்தம் அடுத்து இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னா பல்பு எரியல அமர்ந்திருக்கு இதே இந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்கன்னா பல்பு வந்து எரியுதுன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி கம்பி இணைப்பு கம்பி அந்த மின் சுற்று கம்பிய வந்து இணைக்கிற கம்பிய வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு ஃபிளாட்டான லைன்ல குறியிடுறோம் ஓகேவா சோ இதுதான் குறியீடுகள் அடுத்து பார்க்க போறது மின் கடத்திகள் மின் கடத்தா பொருட்கள் சில பொருட்கள் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தும் சிலது கடத்தாது இப்ப நம்ம உடலே எடுத்தீங்கன்னா மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியதா இருக்கும் அப்ப எந்த பொருளின் வழியே மின்னூட்டம் பாயும் பாயுதோ அதுதான் வந்து மின் கடத்தி அப்படின்னு சொல்றோம் அதுக்கு முன்னாடி மின்னோட்டம்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கடத்தில் மின்னூட்டங்கள் பாயும் வீதமே மின்னோட்டம் முன்னாடி படிச்சுப்போ ஒரு மின் சுற்றில் பாயக்கூடிய மின்னூட்டம் தான் மின்னோட்டம் அதே தான் இங்கேயும் சொல்லியிருப்பாங்க மின் கடத்திங்கிறது என்னன்னா எந்த பொருள் தன் தன்னோட பொருள் வழி அந்த பொருள் வழியே மின்னோட்டத்தை மின் நூட்டத்தை பாய அனுமதிக்குதோ அந்த பொருளை தான் மின் கடத்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம் கண்டக்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க கண்டக்டர்ஸ் நான் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு ஸோ அப்படி பார்த்தோம்னா என்னென்ன பொருள் எல்லாம் மின் கடத்திகள்னா நம்ம உடல் அப்புறம் மாசுபட்ட நீர் தூய நீர் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தாது மாசுபட்ட நீர் தான் மின்சாரத்தை கடத்தும் அதே மாதிரி நம்மளோட பூமி பூமி எல்லாமே மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்புறம் இரும்பு அலுமினியம் செம்பு தாமரம் இந்த உலோகங்கள் எல்லாமே மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்து அருதில் கடத்தி இல்லைன்னா மின் கடத்தா பொருட்கள் நான் கண்டக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து எந்த ஒரு மின்சாரத்தையும் கடத்தா தன்னோட உடல் வழியை கடத்தாது அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன மரக்கட்டை அப்புறம் பிளாஸ்டிக் கண்ணாடி ரப்பர் பீங்கானு போனைட் இது எல்லாமே தன் வழியே மின்சாரத்தை கடத்தாத பொருட்கள் ஸோ இது ரெண்டு ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு ஷாக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா என்ன என்ன மாதிரியான முதலுதவி செஞ்சு காப்பாற்றணும் இது வந்து எல்லாத்துக்குமே ஜென்ரலாக தெரியும் அதை பற்றி தான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசனை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் தான் வந்து ஃபஸ்ட் அந்த மின் விளக்கை கண்டுபிடிச்சாரு நிறைய பொருட்கள் கண்டுபிடிச்சாரு ஆனால் அதில் ரொம்ப எல்லாத்துக்கும் யூஸ் ஆகிற பொருள் வந்து இந்த மின் விளக்கு தான் இவர் பிறந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பிப்ரவரி பதினொன்றில் இறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அக்டோபர் பதினெட்டில் இவர் ஒரு அமெரிக்க கண்டுபிடிப்பாளர் அடுத்து அவ்வளோதான் ஸோ இதோட பார்த்தீங்கன்னா முடிஞ்சிச்சு நினைவில் கொள்கைங்கிறது நம்ம இது வரைக்கும் படித்ததை அப்படியே வந்து கன்சல்டேட் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க அவ்வளோதான் இதில் இருக்குது அடுத்து இதில் மக்களோட விஞ்ஞானின் சொல்லி மைக்கேல் ஃபேரடேவோட கதையை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஃபேரடே வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு டைனமோவை கண்டுபிடிச்சவர் அவர் தான் அப்புறம் மின் மோட்டாரோட முன்மாதிரியை கண்டுபிடிச்சவர் அவர் தான் ஸோ அவரை பற்றின ஒரு சின்ன ஸ்டோரி அவரோட லைஃப்பில் நடந்த ஸ்டோரி எப்படி வந்து அவர் இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா மு மிக முக்கியமாக அவர் கண்டுபிடிச்சது வந்து டைனமோ அண்ட் மின் மோட்டாரோட முன்மாதிரி இது ரெண்டையும் வடிவமைச்சவர் மைக்கேல் ஃபாரடி அவ்வளோதான் இனி வந்து மதிப்பீடு பார்ப்போம் ஸோ வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் சாதனம் எது மின் கலன் பேட்ரி தான் வேதி ஆற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றும் அடுத்து மின்சாரம் தயாரிக்கப்படும் இடம் மின்சாரம் வந்து எங்க தயாரிக்கப்படுது மின் உற்பத்தி நிலையங்கள்ல தயாரிக்கப்படுது அடுத்து வந்து மின்கல அடுக்கின் அடுக்கு அடுக்குனா என்ன அர்த்தம் நிறைய பேட்டரிஸ் வந்து ஜாயின் ஆயிருக்கணும் ஸோ அப்ப இதுதான் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மின் சுற்று ஓகேவா ஒரே ஒரு பேட்ரி மின்கலன் மின்கலம் மட்டும் இது ஒரு ஒரு ஒரே ஒரு பேட்ரிக்கு மட்டும்தான் இந்த மாதிரி குறியீடு இந்த ஓப்பன்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் சாவி வந்து ஆஃப் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து என்னது மின் கம்பி ஜாயின் பண்ணக்கூடிய மின் கம்பி இதுதான் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய பொருள் அதோட குறியீடு அடுத்து கீழ்கண்ட மின் சுற்றில் எதில் மின் விளக்கு ஒளிரும் எந்த ஜாயிண்ட்ல மின் விளக்கு ஒளிரணும்னா கண்டிப்பா இந்த பேட்ரியில இருந்தும் பேட்ரியோட ரெண்டு பக்கத்துல இருந்தும் இது ஜாயின் ஆயிருக்கணும் இங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஜாயின் ஆகல அடுத்து இது இந்த வயர் ஜாயின் ஆகல இது வயர் கட் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த மூணு வராது இதுதான் வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கம்பியும் ஜாயின் ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ இதில் தான் இந்த பல்பு எரியும் அடுத்து எது வந்து நற்கடத்தி நற்கடத்தினா கண்டக்டர்ஸ் எது எது வந்து மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடியது நெகிழி பிளாஸ்டிக் கிடையாது ரப்பர் கிடையாது மரம் கிடையாது வெள்ளி தான் வந்து மின்சாரத்தை கடத்தக்கூடிய பொருள் அடுத்து டேஷ் வந்து டேஷ் பொருட்கள் தன் வழியே மின்னோட்டம் செல்ல அனுமதிக்கின்றன மின் கடத்திகள் தான் மின்னோட்டம் செல்ல அனுமதிக்கிறது ஒரு மூடிய சுற்றினுள்
அடுத்து டேஷ் என்பது மின் சுற்றை திறக்க அல்லது மூட பயன்படுது சுவிட்ச் சாவி தான் வந்து திறக்க மூட பயன்படுது மின்கலனோட பெரிய குறியீட்டில் பெரிய செங்குத்து கோடு இந்த இப்படி சொல்கிறோம் இல்லையா இதில் இந்த பெரிய செங்குத்து கூடுங்கிறது பாசிட்டிவாக குறிக்குது இது மைனஸை குறிக்குது அப்போ நேர்மின் முனையை குறிக்குது இரண்டு அல்லது அதுக்கு மேற்பட்ட மின்கலன்களோட தொகுப்பு தான் மின்கல அடுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து சரியா தவறா பக்க இணைப்பு மின் சுற்றில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட மின்னோட்ட பாதைகள் உண்டு பக்க இணைப்புலனா இந்த மாதிரி பேரலா எஸ் மின்னோட்ட பாதைகள் இருக்கும் இரண்டு மின்கலன்களை கொண்டு உருவாக்கப்படும் மின்கல அடுக்கில் ஒரு மின்கலத்தின் எதிர்முனையை மற்றொரு மின்கலத்தின் எதிர்முனையோடு இணைக்க வேண்டும் தப்பு நான் என்ன சொன்னேன் இங்கே ப்ளஸ் மைனஸ்னா இது ஒரு பேட்ரியோடதுனா அடுத்த பேட்ரியோட ப்ளஸ்ஸை தான் இங்கே ஜாயின் பண்ணணும் அப்புறம் தான் மைனஸ் வரணும் ஆல்டர்னேட்டாக தான் ஜாயின் பண்ணணும் ரெண்டு எதிர்முனையை ஜாயின் பண்ணால் விளக்கு எரியாது சாவி என்பது மின் சுற்றினை திறக்க அல்லது மூட பயன்படும் மின்சாதம் எஸ் கரெக்டு தூய நீர் என்பது ஒரு நட நற்கடத்தி நற்கடத்தி வந்து மாசுபட்ட நீர் தான் நற்கடத்தி துணை மின்கண்களை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் தப்பு ஏன்னா செகண்டரி பேட்ரிஸ் வந்து பல முறை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து குறியீடுகளும் அதோட விளக்கம் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து மின்கல அடுக்கு ஏன்னா ரெண்டு மூணு பேட்ரிஸ் இருக்கு மின்கல அடுக்கு இது வந்து விளக்கு ஒளிராத விளக்கு இது ஓப்பனா இருந்துச்சுன்னா அந்த சாவி வந்து ஆஃப் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம் திறந்த சாவி அடுத்து இது வந்து எரியக்கூடிய விளக்கு ஒளிரும் மின் விளக்கு இது வந்து மின்கல அவ்வளோதான் ஸோ அவ்வளோதாங்க மின்னியல் வந்து அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் இதில் மெயின் வந்து குறியீடுகள் அப்புறம் வந்து முதன்மை மின்கலம் செகண்டரி மின் அதாவது இரண்டு சாரி துணை மின்கலம் அப்புறம் வந்து நற்கடத்தி அரிதில் கடத்தி அடுத்து வந்து எந்தெந்த சோர்ஸ் மூலியமாக வந்து மின்சாரம் தயாரிக்கப்படுது இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே இந்த பாடம் போதும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த பாடம் பார்க்கலாம் இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ல